Freunde, das ist vorher äh, 5 Mai, 5.5.2022. Wie ich kann praten, die Wort von hier aus, das ist ein paar interessante Unterwerp, äh, was ich glaube, sehr, sehr, sehr belangrijk ist. In die Zeit, wo wir uns leben, für meine Menschen, Sehnen, Gesundheit, Gespannte, Lebens, Oorvloed, Heerlijkheit, Genade, Gins, Heere, um begünstig zu sein, für morgen, himmelse Plekke zu sein, in Christus verborgen, in God, und ich danke Ihnen für morgen, dass uns kein Gefecht hoeft zu fechten, Heer, elke Gefecht wird uns geloof, streit die goede Streit von die Geloof, und Heer, ich danke Ihnen für morgen, die Geloof Streit ist für morgen, um zu wissen, dass Ihr die Oorwinnung behalten habt, und uns hier kein Ding von uns Plekke abgesetzt kann werden, ich danke Ihnen für morgen, dass ich weiß, Dank je voor morgen voor die inzicht in die woord. Ik bid voor morgen voor ontvankelijke harte, dat die gins en die genade van God in ons leven zal wees. Nou ja, dit is een wonderlijke dag, dit is een nieuwe dag, dit is, dit is jouw dag, dit is mijn dag. Uh, dit is de dag die de Heer gemaakt voor ons om te genieten. En ik wil dan weer voor morgen net aangaan waar ik gister begin het, die fundamenten leggen en die speelveld gelijk te maken in die, die bouwperseel. So ein bisschen umgekrapt und in die Mekaar gemacht mit die Klomp, Grijs und Sand und Cement und Steen und all die Goed und, und, uh, und uh, Eister für, für um, Verstärkung, Reinforcement in, in, into the foundation of the things that we busy with. And the, and the principle that God and the most, most important uh, command God ever gave the church wasn't to make disciples. Uh, it, it, the most uh, uh, important command God could ever gave Uh, to the church or give to the church was, was seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. And this is the most important uh, 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 command God ever gave but the least adhere to. People are just running to make disciples, 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 but they don't uh, take them from discipleship to sonship, unfortunately. And that's why the church is just uh, so weak in, in their faith and in their relationship with with Jesus Christ because they are in a relationship with a church, with a person, with a ministry, but not really with God. But he said, first seek my kingdom, first seek my kingdom and, and, and seek righteousness and peace and joy. Seek the Holy Spirit and you'll have all these things. And for more, let me never get to you say, the fundament is gelegen, the Koninkrijk van God is sichtbar, the Koninkrijk van God zal manifesteren, the Koninkrijk van God is in you. And this for more, ook belangrijk, that ons Koninkrijk van Nancy zal verstaan. Want God is een bezigheid. God is een bezigheidsman. Hij heeft ons met zijn bloed gekoopt. Hij heeft ons vrij gekoopt. Hij heeft de prijs voor ons betaald. En hij heeft die losingsrecht betaald. En hij heeft voor ons verlossing geworden. Wat ik ook gezegd heb. Nou, alles voor morgen. Wat ik en ik doe. Alles. En ik wil even die woordje alles in hoofdletters onderstreep. Alles wat ik en ik doe. Moet, ge, moet ge, geschiet vanuit hun, hun oorsprong van liefde. Want enige ding wat ik en ik doe, wat niet die, die liefde gemotiveerd wordt, nie, betekent absoluut niks. Die geloof, met die liefde werkt, heeft groot kracht. En hoe kom glo ik dan nou, uh, als ik dan nou weet, dat is geen vrees in die liefde nie, en als God mij eeuwig lief het, ek het vanmorgen wil ek bid, het is so'n een vrede in my opgekom, so'n blijdskap in my opgekom, om net vanmorgen van myself te kan sê, Christus, God het jou oneindig baie lief, met al jou foute en gebreke en tekortkomende, is God nog stief dol verlief, want jy had so'n een blijdskap, en ek het so'n vreegde, vanmorgen die moet jy oor my vader en Jesus en Heilige Geest, Uh, het hier die lichaam van Christus, dat God ons lief het, te midden van ons gebreke, en dit so my jy voorrecht vanmorgen, om dan dit met u te kan deel, nou, alles wat ons doen vanmorgen, geskiet van uit die, van uit die oorsprong, it, it originates, from a position, and a source of love, and Christ within us, is the love, that's really portrayed within us, and through us, nou ek wil gaan dit vir u so paar verse lees en ek gaan met u vanmorgen praat oor die eerste beginsel uh, wat ek kom by finansies uh, en, is dit, en dit is een baie, baie belangrike en I want to emphasize, this is a real vital, important, uh, significant principle in the kingdom of God. Nou uh, ek lees goed vir u net in 2 Korintiërs 8 vers 13 Hy sê, want ek bedoel nie dat daar uh, vir ander verlichte moet wees en, uh, nee, uh, uh, ek wil hier lees vanaf vers 1. Hy sê, en ons maak hier een bekend broeders, die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, ek wil net in die printjes kijk, uh, wat dat hulle on, dat onder baie beproeving, die verdrukking, hulle oorvloedige blijdskap, 
by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle reike moldadigheid bijdrag. Want hulle was na vermoe, ek betuig, ja, boe, vermoe, gewillig. Kom ons stop met gewee. En ons maak hier bekend, broers, die genade van God wat aan die gemeentes, gemeentes van Macedonië geskenk het, dat onder baie beproeving, dier verdrukking, hulle oorvloedige blijdskap, by hulle diepe armoede, oorvloedig was, in hulle reike moldadige. Hierdie mens het onder groot verdrukking, onder groot beproeving, hulle wat al ook, nou in ons heilige dag, onder een lockdown, miskien onder een recessie, een droogte, een moeilik, hy is onder baie beproeving en die verdrukking, hulle oorvloedige blijdskap, hulle diepe armoede, oorvloedig was in hulle reike moldadige, hierdie mense het een ander ingesteld het gehad, maar hoor mooi, want hulle was na vermoei, ek betek, ja, boe hulle vermoe gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeer, dat ons hulle gave en hulle deel in die dienstbetoning aan die heiliges moet ontvang. Aan die heiliges moet ontvang. En nie alleen gedoen, soos ons verwacht het nie, maar hulle self eers, hoor, eers aan die Heere gegee, en toe aan ons die wil van God. So ek gaan, ek denk, ek kan, ja, kom ons gaan maar aan. Hy sê vir sê, so dat, ons die dus versoek het, dat hy net soos tevore begin het, so ook by julle nog hierdie liefde daad moet volbring. Hierdie boge vermoe gewilligheid vir een moldadige bijdraad, noem Paulus hier een liefdesdaad, een liefdedaad. Maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof, in woord, in kennis, in alle eiwer, en in julle lief, en in julle liefde vir ons, Sorg dat jylle ook in hierdie liefde daad oorvloedig is. En ek sê dit nie as een beveel nie, maar om die eiwer van ander ook die echtheid van jylle liefde op die proef te stel. Mense, hierdie is awesome stuff, hierdie man, ons gaan, ons sal het deerwerk. Kom, ek lees gewoon net vir u in die Amplify. Hy sê, hy sê, We want to tell you further, brethren, about the grace, the favor, the spirit of blessing of God, which has been evident in in the churches in Macedonia. Uh, for in the midst of an ordeal of severe tribulation, let the abundance of joy and the depth of poverty have overflowed in wealth of lavish generosity on their part. For as I can bear witness, uh, they gave according to their ability, yes, and beyond their ability, and they, and they did it voluntarily. They wasn't under any obligation. Begging us most... <coughs> insistently for the favor and the fellowship of contributing in this ministration for the relief and support of the saints in Jerusalem. Nor was this gift of this merely the contribution that we expected, but first they gave themselves to the Lord and to us as his agents, they, uh, but, uh, but the will of God entirely disregarding their own personal interest they gave as much as they possibly could, having put themselves out of disposal to be directed by the will of God. So much that we, so that we have urged Titus that as he be, began it, he should also complete this beneficial bene, uh, bene and gracious contribution amongst you. Now as, as you abound and excel and are uh, at the front in everything, in faith and expressing yourself in knowledge and zeal and in your love for us, uh, abound and excel in this gracious work, uh, almsgiving also. Uh, I give this not as an order to dictate you, but to prove the point of the zeal of others and the sincerity and the love of yours, uh, love also. All right. Let me just let me just go back and uh, then just let's just have a, have a look. You know, the 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 beginnings of tomorrow uh, is is hierdie mense te midde van hulle omstandighede en te midde van dit waarmee hulle self uh, waar hulle self bevind het. Um, het hulle het hulle met blydskap boe hulle vermoë uh, bygedra en by die apostels gesmeek om dit te te vat wat hulle wil gee want Paulus sê, hierdie is een liefde daad. Nou, nou, nou wat ek vanmorgen vir u sê, die, die heel eerste beginsel, wanneer kom by, by koninkryk en finans, is die beginsel van eerste. 
Ek lees vir u in Colossensie 1 vers 15, hy is die beeld van die onsienlijke God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskapen wat in die hemel en op die aarde is, wat aansienlik en onsienlik is, troon is sowel as heerskapie en overhede en machte, en alle dinge is dier hom en tot hom geskapen. Hy is voor alle dinge, in hom hou alle dinge stand, hy is die hoof van die lichaam namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, so dat hy in alles, in alles, eerste kan wees. Mense, hierdie, hierdie skrywe van Paulus aan die Colossense, maak dit vir my en nie duidelik, dat Jesus Christus is die eersgeborene uit die dode, die eersteling gerf uit die dode, 1 Korintiërs 15, die eersteling wat opgestaan het uit die dode, so dat hy in alles eerste kan wees. Hierdie is die meest belangrijkste beginsel van elke kind van God wat in die nieuwe lewe ingestap het. Ons lewe is Christus in alles eerste. Hierdie gesintheid van God eerste het een groot inpak in die mense lewe. Kom ek gaan gee, kom ek vat u terug na die oud testament. Ek wil, ek wil vir u vanmorgen, en ek gaan een paar voorbeelde uit die oud testament, en ek kan die oud testament toe gaan, ons gaan hierin nog heel deel trap, dat die einde van die dag, dat jy by vrijdag sê van, wanneer weer prentje het van, wat is Godse idee en Godse hand, wanneer ek kom by Koninkrijk en Finansies. Ek lees vir u die lewe net so in kort, paar versies rondom Kain en Abel. Nou, wanneer ek terugblaai na Gerus 3 toe, dan sien ek dat Adam en Eva, hulle het hulle self nakbevind, is gevolg van die ontgehoorzaamheid, en hulle het nog geëet van die boom, van die kennis van goed en kwaad, van die vrug daarvan, en hulle het toe onmiddellik besef, maar hulle is naak, en toe gaan hulle, en hulle maak vir hulle feieblare, om hulle naaktheid, ek dink Adam het miskien vir my spiele gemaakt en en Eva vir haar bekiening gemaakt ek sal nie weet ek wat nie daar nie hulle wil net hulle naakt, hulle skaamte wil hulle bedek met feieblare weer eens hulle eie werke, hulle eie perceptie hulle eie mening, hoe hulle dit wil doen hoe hulle dit moet doen vanuit hulle perceptie af en toe kom God en hy sê vir hulle Adam, waar is jy weet vir jou gesê, jy is naak het nie geëerd, ek wil nie veroordeel nie hy het vraag om gevraag en God het die eerste offer gemaakt Hy het die eerste, hy het die heel eerste offer gemaakt, hy het God een bokkie gevat en het om geslag en hy het sy velle gevat en vir hulle rokke van vel gemaakt. Misschien, nou lees ek in die volgende hoofdstuk, dat Adam wat sê vir hulle even bekend en toes Adam, ach, toe toes Kain en Abel gebore, toe sê ons en nou hoor nou mooi, hy sê en na verloop van tyd het Kain, van die vruchte van die land aan die Heere een offer gebring, en Abel het ook van die eersgeborenis van sy kleinvee, namelijk hulle vet. Jo, en die Heere het Abel en sy offer genadig aangezien, maar Kain en sy offer nie aangezien nie. Toe word Kain baie kwaad en uit sy hoofd laat hang. En I will you also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof, and the Lord had to spit unto Abel and to his offering. Nou die hele scenario hier gaan oor die gesintheid van Abel en die gesintheid van Kaya. Abel het een ander offer gebring met een ander ingesteldheid as Kaya. Die Bible sê, en Kaya het van die vruchte van sy land so, ek het soms so van die goed hier my huis vir by mekaar gemaakt en vir iemand gegeer, ek het soms so van goed daar uit my motorhuis gevat en toe by mekaar gemaakt en boks gesit en iemand, maar ek het so maar, 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 maar Abel het die ander, hy het hy die, hy het van die eersgeborenis van sy kleinvee gebring, namelijk hulle vet. Nou, ek het een vraag van my hart, wat ek gister aand met iemand ook bespreek het, nou, wie het verkeerd wie het vir hom gesê? 
Wie het voor Abel gezegd? Om die eerste plek om een offer te brengen. Misschien het allemaal hier paar, maar dan kunnen ze vertellen van wat gebeurt in, in, in hulle lewe en, maar, dat, u, u weet, hier die demonstratie, hier die demonstratie is een manifestatie van het profetische woord. In ons moet die profetische woord verstaan. Je ziet die dingen in die Oud Testament, het is een schadebeeld van dit wat moest komen. Een schadebeeld van die waarde in die echte wat zo so komt. Daarom is hier die demonstraties in die Oud Testament. Is een manifestatie van een profetische woord, want die hele woord van God is profetisch. Die hele plan van God is gebaseerd en vastgelegd in een profetische woord. En Godse plan is uitgespeeld in een profetische woord. En zichtbaar gemaakt op een onverklaarbare manier, die onverklaarbare demonstraties en acties, die mensen in die oud testament wat reeds een verklaring gemaakt op daar die stadium van dit wat zo so komt. Zo so hier daar van van Kain en Abel was voor ons opgetekend als voorbeeld van een profetische demonstratie van iets wat zo so gebeurt in die toekomst. Kain um, heeft van hij de gezin het gaan van uh, uh, I'm not a sower, I'm just a thrower. Ik ik heb mijn gezin het ik het van ik maak zo van die als hij nog gestaan het in in Kain het van die van die beste van zijn land, van die beste van zijn vruchten, van die eerste draag wat die boom gebracht het. Zo so God zich over dat aangeneem het, ek, 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 want die beginsel is, Abel sy, 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 sy offer is aangeneem, omdat hij van die eerstgeboren is van zijn klein vier. En hij die beste, hij die vet daarvan vir God gebring. Hy het die maaste, die ene die gaan uitsoek, gewag, waar is nou, kom ons wacht op die derde, die vierde, die vijfde, nee, die eerste ling wat geboren is, en hij gaan soek die vet van die eerste ling, en hij gaan brengen offer aan die Heere. Dan kom ik gaan God vir die vat na, na, na een ander gedeelte toe in die Bijbel, uh, uh, om, om net hierdie, hierdie beginsel van, van eerste by die staan te maak en vast te leven ochtend. Ek lees hier so uh, in, in Genesis 14 vers 17, uh, nou Abraham het gegaan en hy het gevecht, gevecht en hy, 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 hy het allemaal wat gevangen het, hy het teruggekry, teruggebring en as hy terugkomst van die oorwinning op, op, op op Keter La Oemer, en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om te gemoed naar die laagte Sabe, dit is die koningslaagte, en nou gesien het die koning van Salem, met de priester van God die allerhoogste was, het brood en wijn gebring, en om gesien en gesê, gesien is Abraham weer God, die allerhoogste, die schepper van hemel en aarde, en gesien is die God die allerhoogste, wat die vijanden in die hand gegeet, Toe gee Abraham die tiende van alles. Nou vraag ik weer vanmorgen van mijzelf: wie het Abraham beïnvloed? Wie het Abraham gezegd? Wie het Abraham gemotiveerd om het tiende deel? Om die tiende deel? Hoe komt die 20% niet? Hoe komt die 30% niet? Hoe komt die helft van die goed niet? Hoe komt juist die Bijbel is, toe gee je om die tiende van alles? Die is de reden voor weer in. Een demonstratief, een manifestatie van een profetische actie, wat in die profetische woord vastgeleerd is van dit wat voor hem dus zal gebeuren. Nou, nou, nou lees ik, nou lees ik in het nieuwe testament, in diezelfde gedeelte schrijft die 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 brief schrijven en die brief zeer wat is hier, want hier die melk is hier die koning van Salem, die priester van God, die allerhoogste, wat van Abraham te gemoet, wat Abraham te gemoet gegaan het bij zijn terugkeer, toen die koning verslaan het en omgezien het, aan wie Abraham ook uh, een tiende deel van alles gegeven, hij was in die eerste plek voor ons uitleg. Koning van gerechtigheid, koning van Salem, koning van vrede, zonder vader, zonder moeder, zonder geslacht, gerichter, zonder uh, begin van daal op levenseinde, maar gelijkgesteld aan die zin van God, blij hij priester, al, uh, priester altijd hier. Let nou op hoe groot hier die man uh, was, aan wie zelfs Abraham, die aardvader, een tiende van die buit gegeven. Het is nou net weer, uh, hier, 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 hier is die, is die, is die, is die maat of die, of die, uh, die ja, uh, uh, die beschrijving van die Oud-Testament en die Nieuwe-Testament en hy staan vir eeuwig vast 
uh, wat in die Oud Testament en die Nieuwe Testament sê, maat gevind het is, is, is a confirmation van. Nou, kom, uh, uh, kom, ek gaan nou goed vir u sê, ek skik vir die prentje, Abraham kom terug, uh, en hy kom terug, hy het al die vijanden verslaan, die konings verslaan, hy het, hy, uh, hy het al uh, die buik wat van hulle gevat, of teruggebring, teruggekry, en die konings saam met hom, jy gaan hulle seen vir Abraham, hulle geef vir Abraham, hulle doen vir Abraham, baie, en hier kom die koning van Sodom af, en na die, na die konings achter toe, om Abraham te kom seen, en, en al die dinge, uh, en hy het al gereeds nou, so gesteed om alles terug te kry, en die kom dan gesteed ek, uh, um, hier die hoorpriester volgens die orde, uh, 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 en, en hy bring vir, vir Abraham wijn en brood, brood en wijn, en hy sien nou boon op die sien wat hy reeds het, en ek glo uit, want daar die blessing, daar die sien, wat nog om, wat oor hom uitgesprek is, kom hy, en hy manifesteer een profetiese datum, een profetiese demonstratie van dit wat sal kom, en hy gee die tiende, of een uh, tiende deel van, van dit wat gebuik is, gee hy aan wat hy sê dit. Nou, nou sê die woord in die brees 7 vers 17, hy sê, want hy getuig, hy is priester vir ewe, volgend die orde van Melchie sê dit, die orde beteken in arrangement, orde in arrangement, in time, uh, in rank, in character, in dignity, and in number, numerical order. Hy is priester vir, vir eeuwig volgens die orde, wat was die orde van Melchie sê dit? Melchie sê dit het eerste gekom, hy het eerste vir hom brood en wijn gebring, en ons weet wat symboliseer dit, en toe, toe sien hy, en die sien van die Heere maak reik, en al ons harte werk, al ons vijf maare, voeg daar niks by nie, en toe gee hy om die tiende deel, en, 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 en nou vraag weer, die tiende deel, die, dit is as een rede voor, en ons gaan hier in deerberg, wanneer ek kom by die, by, by, by die tiendes en offergaves, en hierdie goed, dan gaan ons sien, wat was die rede, Hoe kon dit gebeur? Nou, nou wanneer ek kyk vanmorgen na die eerste linge, die eerste uh, 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 um, um, uh, um, Abel bring, die, bring die, 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 die offer van die eerstgeborenis, die eerste linge gerf, wat moes, wat moes as een beweegoffer vir die heren gewaai was, toe die oes ingesamel is, die eerste linge gerf en al die dinge, is so, so kardinaal belangrijk, want in die koninkrijk van God, as kind van God, as seen in die koninkrijk, moet ek het die diezelfde beginsel leef, dit moet ons leven wees, Jesus Christus eerste, so dat in alles eerste kan wees. Jeremia 2 vers 3 sê, Israel was vir die Heere een heilige, die eerste ling van sy opbrengs, Amal wat hom opeet, wat die hom opstaan, wat skare hulle doen, wat hom beroof, sal skil op hulle laai, onheil sal oor hulle kom spreek die Heere. Spreek in 3 vers 9, ken die allemaal, vereer die Heere uit die goed, uit, uit, uit jou goed en uit die eerste linge van al jou inkomste, dan sal jou skere vol word en oorloop en jou plaskype oorloop van ons. Jou skere sal vol word van oorvloed en jou paskuip op oorloop. Vereer die Heere uit die eerste linge van al jou inkomste. In Koning 17 vers 13, en die Lisa sê, nou hoor nou, hierdie vrou het een prentje om te het as selfe situasie, dit is soos in, in, in 2 Korintiërs 8, in, in, onder groot beproeving en onder baie druk en, 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 kom hierdie man, hierdie pastoor, hier leer, hy sê vir hierdie vrou, vrou, kom ek sê vir jou, gee eerste vir my, maak eerste vir my jou koekie, kom die beginsel van eerste, gee eerste vir, vir, vir my, as die man van God, as die profeet, wat die die Heere gestuur is, hy het vir my gesê, ga af na Savo toe, ek het die vrou opdracht gegeen, om vir jou te sal, want die Heere sê, want God sê, die meel die pot sal nie opdracht, die olie die kruid sal nie minder word nie, maar die, die beginsel is, gee eerst vir my die koekie, maak eerste vir my, en die beginsel van eerste, activeer, die oorvloed, activeer, die volle, kom ek lees vir die, in die nieuwe testament, 
Jakobus 1 vers 7, en elke goeie gift, elke volmaakte gave daal van boe keer, van, <coughs> van die vader van die lifte, by wie daar geen verandering en geen skade van omgekeer is nie, hy sê, volgens sy wil, het hy ons voortgebring dier die woord van die waarheid, hy het ons voortgebring dier die woord van die waarheid, so dat ons as eerste linge van sy skepping kan wees. De hoor mooi, hy sê in die oud testament, hy sê, Israel was vir die Heere een heilige, die eerste linge van sy opbrengs, allemaal wat hom opheet, allemaal wat hy hom opstaan, hom skade en beroof, laai skuld op hulle sel. Nou sê hy so, hy sê, volgens sy wil, het hy ons voortgebring, dier die woord van die baan, hier het die profetiese woord in die oud testament vervul in die nieuwe testament. Hy het ons, volgens sy wil, God het besluit, voor die groot trekking van die bergel, het die profetiese woord vastgeleid, dier die woord van die baan, so dat ons as eerste linge, van sy skepsele kan wees. Mense, ek en die is vanmorgen die generatie, die geslag van die eerste linge. Wee hulle wat teen jou opstaan. Wee hulle wat jou skade doen. Wee hulle wat jou beroof. Kom ek lees gaan weer vir u. Hoor mooi. En hy is die hoofd van die lichaam naam die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeboor die dode, so dat hy in alles eerste kan wees. sê in alles eerste. Dit beteken in my hiever, in my verhouding, in my mond, in my gedagtes, in my besluite, in my finansies, by my werk, in alles, is, moet Christus Jesus, moet God eerste kom, eerste wees. En ons het om lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Op een waarde 1 vers 11 ken nie, hy sê, en hier sê, hier sê die een wat staan tussen die, tussen die gouwe kandelare, hy sê, ek is die alpha, ek is die omega, ek is die eerste, en ek is ook die laaste, ek is die begin, ek is die einde. Mense, kan ek jou vanmorgen net, dit net gauw gee? Baie wil God op hulle prioriteitslijs, derde, vierde, vijfde sit, in hulle verhouding vierde, vijfde sit, as dinge begin verkeerd loop, as God eerste in jou verhouding is, eerste in jou finansies is, omdat jy, omdat jy vir hom as eerste ling geskep is, omdat hy eerste homself neergeleid, omdat hy eerste een offer gemaakt het, dat die korrel korrel nie in die grond val, val en sterf, bly het alleen, en hy bring voort na sy soor, maar baie wil God op hulle prioriteitslijs skyp wanneer hy hom nodig het in die orde van belangrikheid. In die orde van, en ons moet ons prioriteite begin herstructureer dat God altyd eerste sal wees. Eerste in my dag, eerste in my doen en later, eerste in my besluite, eerste in alles wat ek wil doen. My belang en eerste Mens is in my belang en eerste, ek het dit gedoen, ek het die voor gebruik, ek het hard geswat, ek het dit en so, my belang en eerste, my behoeftes, my begeertes kom eerste, en dan sal ek die jyre begin considereer in dit wat ek nodig het. Totdat jy jou wees tyd loop, en dan skiel ek wat alles door omgeswaai, God eerste. Nee, my jyre lewe moet soek eerst die koninkrijk, sit om eerste in jou lewe. Kom ek, kom ek gaan goed terug net, en ek wil hy, jy moet net goed dit hoor weer lees, ek gaan dit vir jy lees. En nou sê, nou sê, hierdie, hierdie, hierdie woord, in 2 Korintheus 8 vers 5, hoor mooi, en nie alleen, het hulle gedoens onverwacht het nie, maar hulle het hulle self eers aan die Heere gegeen, en toe aan ons. So, hier kom weer die beginsel, hulle het hulle self eers aan die Heere gegeen. Hulle hele lewe het hulle eers aan God toegeweid. En toe aan ons, en by ons gesmeek het aangedrukt, om hulle offer, hulle liefdesdaad te aanvaard. Die rest in die woord, Jesus aan die woord, hy sê die woorde, maar soek eers die koninkrijk van God. Soek eers gerechtigheid. Soek eers vrede, soek eers blijdskap in die eilige geest, en al die dinge wat jou so jaag, en bekommerd maak, en vrees en boesel, en stress op die lijf jaag, 
sal vir jou baie gevoel word. Jy sien ons, ons pak in die beginsel van, van God eer te doen. My leven getuig daarvan, ek kan, ek kan maar kom kyk, ek sal jou ek, 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 bid en soak bewys. En, en ek, 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 ek bedrijf ons gemeente so. God eerste. En die einde van die maand, wanneer ons, 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 ons op bank staat te kom, en ek, en ek sien wat was ons inkomste, die heel eerste ding wat ek doen is, die heel eerste ding is, ek doen al die uitbetalings aan die mense wie ons, wie ons ondersteun, die het weer al die jare. Dat is een presentatie wat, ek, wat in my hart is, en ek doe dit al vir jare, en ek pluk die, ek pluk die vrucht daarvan. In my eie, in my eie leven, wanneer my salaris en my, en my rekening op mense wil my geld, die eerste ding wat ek doen, ek saai onmiddellik. En dan kom, dan kom die reis. Dit is hoe ek leef. Dit is hoe ek my, my hele lewe, die gemeente bedrijf, my lewe bedrijf, alles in my lewe. Christus, Jezus, Eerste. Ek hoef nie eerst daarover te dink nie, dit is net goed wat gebeur, want ek het die beginsel gegryp, ek het die beginsel myne gemaakt, ek soek sy koninkrijk eerste, ek sit God in alles eerste, ja, dit is toe maar net so. En ek wil vanmorgen vir die sê, hier is sê, werk vir Christian van die kerk. En dit is nie, dit is nie een leefwijse nie, dit is my lewe. Christus is my lewe, Christus is eerste. Hy is die eersgeboorde in die dode, en in my leven sal hy altyd eerste wees. So, bekyk jou prioriteitslijst. Gaan kyk vanmorgen, uh, hoe, hoe het jy die die jare, Christus, waar het jy hom op die lijst gestel? Weet jy die vrou wat in bloedvloeien geleid het? Sy het alles probeer, allemaal probeer, en Jezus heel laaste. Weet jy, as sy hom heel eerst te geprobeer, heel eerst in hom toegekom het, so sy nie alle goed verloor het nie. Want toe sy alle goed die geneesheer opgebruik het, en die wie ook kalbasie oor al was, by, by, by al die mense wat kon, kon gegaan het om, en toe sien sy, en toe sy niks meer oor het nie, toe gaan sy na hom toe. Moe nie jy die selfde pad loop nie. Pas die beginsel van God toe die beginsel van God eerste, in alles wat jy doet. En jy sal sien, jy sal die vrucht daarvan pluk. Godse woord is een profetiese aksie, en gaan morgen ochend, gaan ek met die praat oor tiende. En, 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 en ek gaan vir u, gaan vir u verduidelik, waarom toe het God met tiende gegaan, tot waar hy vandag staan. Ek wil jou vry maak van morgen, van een klont skuldgevoel. Maar wat ek vanmorgen ook vir jou wil sê is, ek moet nie God tweede of derde of vierde op jou lijst, God wil eerste in alles wees. Mag nie hier jou vanmorgen sê nie. As jy vanmorgen sê met stress in jou hart en bekommernis en paniek en jy weet nie wat er kan doen nie, dan wil ek jou vanochtend sê, al wat jy sê, Heer, ek het nie geweet nie, dit, dit is wat jy sê, ek wil sê, Heer, maar vanochtend het die licht van die waarheid in my hart kom inskyn, ek sê die eerste in alles. Heer, vandag mag ek een verklaring, ek wil vanochtend oor iemand, want daar is iemand, een vrou, jy is baie bekommer oor jou lichaam, jy is baie bekommer oor baie dinge, en jy weet nie wat ek kan doen, ek wil vanmorgen vir jou sê, gee jou self aan die Heer, gee jou self vanmorgen aan, aan, aan hom, en gee jou saak vir hom, en leer het aan sy voete, en los dit by hom, ek spreek vanmorgen genees het oor jou lichaam, ek spreek vanmorgen die geest van, van klankheid in jou lichaam aan, wat jou denke, jou siege wil, 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 wil beinvloed en besmet met, met, met jy gaan dood, jy gaan sterk, ek vervloek dit vanmorgen in Jezus naam, en ek spreek geneesing en oorwinning, ek wil vanmorgen vir elk een wat in die ochtend sit met paniek en stress en angst en bekommernis, gee dit vir die Heere, kom sit by sy voete, kom sit vanmorgen in hemelse plekke, en kom sit in sy ris, ek bring vanmorgen vir jou een woord van die ris, van vrede, van oorvoed, van, vo- van voorspoed, omdat Christus Jezus jou eerste is. Jy is die eerste ling in geboorte vir hom, En weet jy wat, ek doe vanmorgen, ek sal ek morgen of in dit ook weer net herhaal, in die tyd van die jode en die tyd, jou testament, die eersgebore het alles geërk, by die Heer, daarom het hy met ons eerste lange gemaakt. Mag die Heer vanmorgen jou genade geen gins geer, dat jy in die oorvoedslewe kan instap, die zouwe lewe kan instap, wat God vir jou bereid het. Baie mense is so arm, al wat hulle het is geld. Mag God jy vanmorgen met sy oorvloed 
en sy rijkdom en kennis en wijsheid en inzicht en verstand, verhouding en liefde, vrede en blijdschap en gerechtigheid en heerskap en instap om die volheid en die oorvloed en die geld van God jou verleen om te geniet. Seen jou vir my in Jesus' naam geniet jou dag. Hierdie vijfde van die vijfde van 2040 be super blessed in Jesus' name. Amen.